Muy buenas noches. Veo que ya hay varios conectados. Can you hear me? ¿Me logran escuchar? Can you hear me? Yes. All right. Thank you. Welcome. All right. Vamos a iniciar en un minuto. We're going to start in a minute left. Ok, espero que hayan tenido una excelente, un excelente fin de semana. Ok. Esta es la clase número 10. Ok, clase número 10. Esta semana va a estar disponible ya el midterm. El midterm es una pequeña evaluación. Donde se evalúa la unidad 1 y la unidad 2. También eh, recordarles realizar la tarea número 10. Que va a estar disponible. Bueno, ya está disponible. Algunos de los compañeros ya lo realizaron. Pero también la van a poder realizar después de clase. Ok, el día de mañana temprano para poder tener los promedios eh, completos eh, para entregarlos y subirlos al sistema. Si alguien ha tenido una dificultad, me lo deja saber para poder reportarlo. Ok, ¿qué haremos ahora? Vamos a ver un poco del... Eh, vamos a repasar la clase pasada y también vamos a practicar el... Y los temas que hemos visto en la unidad 2. Right. Okay, well, it's time, right? It is eight o'clock. Eight o'clock. Okay, here we go. Recordemos. Okay, remember. Okay, the conversation we had last time between John and Anne. And it said, Anne, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule, reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to, uh, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Muy bien. Una vez más. And is there something you need to do tomorrow? Yes, actually. I need to call some clients and you? Well, I have to re reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to, to some customers. That sounds interesting. Okay, veamos si, me, si nos ayuda Miss Roseidi. Y si nos puede ayudar, eh, Miss Elsie. Miss okay. Rosady puede ser John. Miss Elsie podría ser Anne. Ok. Anne, ¿is there something you need to do tomorrow? Something. Something. Ah, sí. Something. Perdón, casi no miro. Ok, one more time. Otra vez, otra vez. Anne. Is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some time, some some clients, some clients, and you. Well, I had to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information. To some customers. That sounds interesting. Interest, interesting. No interesting, puedo. exactly. Interesting. interesting. Good. Yes. Veamos. Eh, no sé si alguien gustaría practicar. Para ir calentando, calentando motores. Ok, con la pronunciation. ¿Qué, qué tal, mi Sandra? Ok. okay. Este será John y uh -huh. veamos Miss Joanna. Can you be, can you play as a Anne? Okay. All right, okay. three, two, one, action. 
And is there something you need to, to do tomorrow? Yes. Actually, I need to call some clients in you. Well, I have to reschedule uh, two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That's so interesting. Excellent. Interesting. Uh, Interesting. 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 Okay. In, okay. Interesting. Interesting. Good. Muy bien. Excelente. Vamos a tomar la asistencia de esta noche. Ya pues son las ocho y cinco. Okay. And here we go. Today it is. Today it is um, Monday. Monday 26. 26. Monday 26. Okay. Let's start. Uh, Mr. Molina Hernandez, Lopez Montalvo, Serrano Durán, Contreras Romero, Escobar Landaverde, Escalante Rivera, Good, thank you. Um, El Similagro. Present teacher. Thank you. Emerson Oswaldo. Emerson Oswaldo. Elem Daniela. Um, Joana Lisbeth Eunice Alfaro de Canales. Present teacher. Thank you. Josué Neftali Garcia. Present teacher. Good. Thank you, Mr. Karen Elizabeth Lopez Ceron. Please teach <laughs> present. Ah, perdón, 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 perdón. Karen Lizeth. Sí. Perdón, perdón. Eh, Carla Michelle Brizuela Portillo. Mailing Betsabe. Present teacher. Thank you. Marianne Paola Díaz. Present teacher. Nelson René Guevara Castro. Nelson René Guevara Castro. Oscar Noé Magaña Martínez. Roseidi Guadalupe. Present teacher. Sandra Letiz Leticia. Present teacher. Thank you, Miss. Sara Abigail. Sara Abigail. <coughs> Good. Eh, Elizabeth Chicas Delgado. Elizabeth Chicas Delgado. Good. All right. Eh, en la clase anterior les vimos un poco sobre have and has. ¿Alguien recuerda cuándo utilizamos have en el presente simple? ¿Con cuáles pronombres? What subject pronouns? Does anybody remember? How? Uh, have, exactly. Uh, I, you, mm -hmm. uh, we, they. Excellent. And when do we use has? He, she, it. Excellent. He, she, it. Good. Uh, muy bien. Veamos. Vamos a practicar un poco el uso de have and has. For example, the girl, veamos, Miss Karen, Miss Karen, the girl. The girl has. Excellent, very good. Veamos, Mr. Oscar Noé, the boy. Has. The boy has. Does not. Es que está en negativo. Does not. Does not like. Es del presente, presente simple. The siblings. Hacen. Verbo hacer. O tienen. 
¿Cuál sería? Miss Elsie. Sibling two. Veamos. No, have. Have. Tienen. <risa> los, tienen un montón de tareas. Ahora sí, debo tener. She. Has. Excellent. She has a pet dog. Muy bien. Veamos. Oh, nuevamente el verbo tener. Has. She has a lot of flowers. She has a lot of flowers. Good. They have. How? Oh. Have. No. Está yeah. enfatizando. Oh. The girl. Y sí, posesivo. Has. Excellent. The girl has. They. Have. Excellent. Very good. Has. Doesn't. Have. Have. Doesn't. Doesn't. Está en negativo. Exacto. Have. Oh. Doesn't. He doesn't like. Está en negación. Yes. The girl. Has. Has. Excellent. Good job. Muy bien, excelente. Ok, esta fue con una pequeña práctica. Del verbo have or has. Veamos, el siguiente, la siguiente práctica. <coughs> Recuerden que el verbo have or has es posesión u obligación. Por ejemplo, she tiene has. cabello. Excelente. I have. have. Excellent. He curly brown hair and green eyes. Has. Has. Excellent. You have. Have. Good job. Have. I have. 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 Excellent. I have. straight brown hair. Have. have. Excellent. She blacks hair. Has. Has. He has. Excellent. She has. He has. 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 Perfect. You have. have. Good. He has. has. Excellent. She has. Has. Time is over. Okay. Good job. Muy bien. Excellent. Este estaba un poquito rápido. Okay. Digamos, seguimos practicando el verbo have or has. Good. Ok, here we go. Ahora tenemos que ordenar palabras. <laughs> Mm. Uh, mana has a ruler. Mana has a ruler, exactly. Exactly, good. Mana has a ruler, perfect. Here. Fish. ¿Cómo sería esta oración en, neg en negativo? Fish. The in fish. In negative. Fish, fish doesn't. No. Doesn't. The fish doesn't. No. Si es preguntas. No, no, pero. Ah, has a fish. A pregunta. Eh, pero quiero que conviertan doesn't. este grupo de palabras. Quiero que las conviertan a una oración negativa. Ah. Fish doesn't have a leg. Excellent. Fish doesn't have. Legs. Perfect. Mm -hmm. 
-hmm. Veamos. A giraffe. ¿Cuál palabra hace falta? A giraffe. Ah. Cuello largo. Has. Ah. Excellent. A giraffe <laughs> has a long neck. The students. Well, completemosla. The students. Have. Oh. Have. Why? Ooh. Have. Uh, have. No. No. Está incorrecta. Okay, Esta es la respuesta okay. correcta. Es have. Ok. ¿Cómo podríamos convertir este grupo de palabras a una oración? Eh, a una pregunta, ¿cómo podríamos convertirlo? Chihas. Das. Chihas. Chihas. Does she have two Does eyes? She have two eyes. Perfect. Does she have two, two eyes? eyes? Does she have two eyes? Ah, Perfect. Sí. Porque es una pregunta. Muy bien. Excelente. Gracias por la participación activa. Eh, vamos a regresar al manual donde hay más ejercicios. ¿Recordamos? Ok, también vimos el uso del verbo ni. ¿Alguien recuerda el significado del verbo ni? Ni. ¿Qué significa ni? Necesitar. 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 Excelente. El verbo have se utiliza para... Posesión. Posesión. Ok, muy bien. U obligación. Very good. Possessive or obligation. Need is for necessity. For example, vamos a suponer que usted acaba de ir a hacer el gimnasio, estuvo haciendo media hora de cardio, de pesa, y no, y no llevó la botella con agua. Entonces, en de a casa, usted, I need a bottle of water. A bottle of water. Necesito una botella con agua. O I need water. I need water. Ok. Vamos a suponer que usted tiene que revisar los correos electrónicos. Sería, I have to check. You have to check the emails. Okay. Or, I have to check the emails. Ok. Pero, teacher, eso Dígame. va a depender también del contexto. Del contexto, de exactamente. Situación. De la situación. Porque si, si, digamos que el, mi jefe me haya mandado algún correo, entonces, si es urgente, entonces yo le estoy diciendo a alguien más, yo necesito ir a revisar los correos. Exacto, entonces, una obligación también. Ah. O no, también need. Ahí va a depender del contexto y el uso que usted le quiera dar. Ah. Ajá, porque en la, en la tarea algo, algo así me confundía en las cuestiones. Porque no sabía que en qué momento, porque a veces sí es de necesitar y uh -huh. a veces es de tener, pero es algo confuso ahí. Sí, el contexto. Sí, sí, comprendo. Bueno, eh, aquí lo que le recomiendo es utilizar el contexto y, y tener en claro que need es necesitar y have es una obligación. ¿Ok? O posesión. Ok. Write about something you have to do or need to do these days. Write about something you have to do. You have to or need to do this day. Ok, por ejemplo, vamos a hacer, eh, les parece dos y dos, dos oraciones con need y dos, dos oraciones con eh, have. Ok, y vamos a tratar de contestar, eh, por ejemplo, eh, siempre en la oración, eh, contestar las preguntas when. Por ejemplo, podemos, como ejemplo, podemos utilizar... Recuerde la WH question. When significa? Cuando. Cuando. Entonces, contestando esa pregunta. Eh, I have to call I need to call my boss today. Ok, estoy contestando la pregunta. ¿Cuándo necesito llamar a mi jefe? Ahora. Ok. Eh, utilizando what time. I need. I need. To go. At the hospital. 
at 6.30. Bien, ok, aquí estamos especificando la hora. Estamos contestando la pregunta, what time? Ok, eh, contestando la pregunta, where, ¿qué significa? ¿Dónde? ¿Dónde? Ok, I need, I have, I have a meeting in the office. Ok, contestando, la, contestando las preguntas. ¿Cuándo? ¿Qué horas? ¿Y dónde? Ok, aquí están unos ejemplos. Por ejemplo, eh, for example, I have to call my boss today. ¿Cuándo necesito llamarlo? Ahora. 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 I need to go at the hospital at 6.30 a.m. ¿A qué horas tengo que ir al, necesito ir al hospital? A las 6.30. A las 6.30. Where? I have, I have a meeting in the office. ¿A dónde tengo la reunión? En la oficina. Good. Entonces vamos a hacer dos oraciones. Eh, bueno, van a salir seis. Entonces hagamos una y una. Una con have y una con me. Contestando las preguntas. Van a salir seis. Porque tiene que contestar cuándo, a qué horas y a dónde. All right. Entonces vamos a hacer estas dos oraciones. Bueno, estas dos. Utilizando have. Y, utiliza, y utilizando ni. Is there any question? No, okay, good. Entonces serían seis, seis oraciones, una, eh, una en cada espacio. En este caso, a mí me faltaría otra con need acá, otra con have, porque aquí lo cambié, y otra con need para completar. Ok, here we go.
Any question? No teacher. I need, I have Is there any question here? No teacher. Teacher. Hi, hi, tell me. Eh, en la web, este, se va a poner como, yo, eh, ¿Dónde es, es, la palabra dónde? Uh -huh. Por ejemplo, puedes eh, poner, I need to go to the beach. Ok, sí. Sorry. ¿A dónde necesita ir? A la playa. A la playa, ok, thank you. Okay. Están Don Eva. Fíjate que es bien rara esa familia, claro, como vos decís, a ver qué negocio más loco tiene. Aunque okay, oíste lo que dijo el papá de Diego. Teacher, pero verdad que solo utilizaríamos el hub y el need o también el has. No, solo el no, no sí, bueno, si se utiliza, si quiere utilizar has está bien, pero siempre va dentro del hub. Ah, ok. Oh, bueno. Is there any question? Yo voy empezando, teacher, porque me sacó el. Eh, no sé qué pasó, pero total que me sacó y me costó okay, entrar. Miss, don't worry. Don't worry. Okay. Thank <laughs> you. 
Fener? Fener. Excellent. Only you? <laughs> Miss Karen, Fener. Yes. Good. Mr. Emerson? No, no teacher. Okay. No problem. Do you have any question? Alguna pregunta? Easy, easy peasy. Fácil. Okay. Hello. Do you have any question? Yes, teacher. Tell me, tell me. Se la digo. <laughs> eh, la pregunta como, o las oraciones. Ah, perdón, ando dormido. <laughs> Iban a decir la, las oraciones, entendí. <laughs> ah. Eh, Se teacher, yo tengo una pregunta. Dígame. Eh, en este caso no se usa el do ni el das. Eh, Por ejemplo, cuando decimos when do you have? Esa es una pregunta. When do you have? Ajá, porque en el ejemplo que, que hizo usted anteriormente solo decía when I have. No tendría que ir el do. When do I have? Sí, muy exacto. When do I have, pero... Eh, las ah. que yo hice en el, en el, el ejemplo. Ajá, estaba contestando la pregunta, por ejemplo, when, cuando, contestando con una afirmación, ¿verdad? Ah, ok. Y en la what time estaba contestando la pregunta, ¿a qué horas? Y en oh, la, solo para formular la pregunta usaríamos el auxiliar. Sí, solo para formular preguntas. Ok, esa era mi, mi pregunta. Por ejemplo, para, para preguntar, eh, eh, ¿Qué tiene ella, por ejemplo? 
Sería what does she have? What does she have? Para preguntar qué tienen que hacer ellos. Sería what do they have to do? What do they have to do? Okay, time is over. Hello, hello. Now we're going to check your your examples that you wrote. Los ejemplos que escribieron. Vamos a iniciar con Miss Karen. Y yo, bueno, I have cook today for my aunt. You have to cook, you said. You have to cook. Have cook. Ah, y, eh, como va a ir dos verbos, en ese caso vamos a separarlos por la preposición to. Vamos a decir, I have to cook. Tengo oh, que okay. cocinar. I have okay. to cook. La siguiente, utilizando... Eh, I, entonces a esta también creo que le tendría que agregar el tú, porque dice I have eh, prepare de preparar. I have to prepare to prepare the lunch for sons. Excellent. I have to prepare the lunch for my sons para para mis hijos. Oh, okay. For my sons. La siguiente. I need I need to eat at Six a.m. Excellent. Very good. Excellent. I have to eat. Vamos con mis Isis Montalvo. Utilizando have or need. Eh, yo me conecté después, teacher, pero yo ando medio medio. Si estoy equivocada, me ayuda. Con gusto. I need to sleep eight okay. hours. Good. You have to, you, I need to sleep eight hours, right? Mm -hmm. Muy buena oración. Necesario. I need to take some vacation. I need to, perdón ahí, I need to. Take some ah. vacation. Excellent, I need to take some vacation, perfect. I need to finish the homework. Very good, I need to finish the homework, perfect. Muy bien, Miss. Y she has to write emails. Ok, en ese caso she el verbo write, escribir, el verbo escribir. Write. Se escribe W R I T E, ¿verdad? Entonces no pronunciamos la W, decimos write. Right. Right. Mm -hmm. right. She has to write emails. I have to watch TV. Y you have to see a doctor. Excellent. You have to see a doctor. Good. Muy bien. Vamos a ver otro voluntario. <coughs> 